ஹாரி டேங்க் ஹாரி டேங்க்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் ஈஸ் ஏ மார்க்டு கெரட்டின் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஃபில்லிஃபார்ம் பப்பிள் ஆன் த டோசல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டேங்க் ரிசல்ட்டிங் இன் ஹேர் லைக் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபில்லிஃபார்ம் பேப்பிளில் கெராட்டின் வந்து அக்யூமினேஷன் ஆகும்போது ஒரு ஹேர் லைக் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும் அதனால் இது பேர் ஹேரி டங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹேர் லைக் க்ரோத் டங் இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து ஸ்மோக்கிங் அப்புறம் வந்து பூர் ஓரல் ஹேரிஜின் அப்புறம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரேடியேஷன் தெரப்பி ஆஃப் ஹெட் அண்ட் நக்கு அப்புறம் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கெராட்டின் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கெராட்டின் டிஸ்கோமேஷன்ஸ் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை வந்து ஓரல் ஹேஜின் வந்து பூரா இருக்கிறதுனால அப்புறம் வந்து ரேடியேஷன் தெரப்பி ஹெட் அண்ட் நெக்லேருந்து ரேடியேஷன் தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டாலோ அப்புறம் வந்து கெராட்டின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை வந்து கெராட்டின் டிஸ்கோமேஷன் இந்த கெராட்டின் டிஸ்கோமேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது லேக் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ஸ்டிமுலண்ட் அண்ட் டெப்ரிமெண்ட் டிஃபெக்டிவ் டிஸ்கோமேஷன்ஸ் லாக் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் அண்ட் டெப்ரிமெண்ட் டிஃபெக்டிவ் டிஸ்கோமேஷன் அதாவது மெக்கானிக்கல்ஸ் நம் நா நேச்சுரலாகவே நம்ம டங்கில் வந்து நல்லா அந்த ஃபில்டி ஃபார்ம் ஃபங்கி ஃபார்ம் ஃபேப் இந்த ஃபேப்பில் வந்து டிஸ்கோமேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் நேச்சுரலாகவே ஆனால் இந்த கேசஸில் இந்த ஹேரி டங்க் கேசஸில் பார்த்தோம்னா இந்த டெஃபெக்டிவ் டிஸ்கோமேஷன் வந்து ஆகவே ஆகாது இதனால் டெஃபெக்டிவ் டிஸ்கோமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மெக்கானிக்கல் டெப் லாஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் அண்ட் டெப்ரி மட்டும்னாலும் இதான் மீனிங் இது எதனால் வருது அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்கோமேஷன் டெஃபெக்டிவ் டிஸ்கோமேஷனாலையும் இல்லை வந்து ஃபில்லிஃபார்ம் ஃபங்கி ஃபார்ம் ஃபேப்பில் வந்து சாரி ஃபில்லிஃபார்ம் ஃபேப்பில் வந்து ஓ க்ரோத்தாக இருக்கிறதுனாலையும் இது நடக்குது இப்படி இந்த ஃபில்லிஃபார்ம் பேப்பில் ஓ க்ரோத்தாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேக்டீரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் பேக்டீரியல் பிக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சம் கலரிங் பிக்மெண்ட்ஸ் பேக்டீரியா ப்ரொடியூசிங் பிக்மெண்ட்ஸ் சம் கலரிங் ஃபுட்ஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டென்ஸ் அப்புறம் வந்து காஃபி குடிக்கிறதுனால டீ குடிக்கிறதுனால அவங்களுக்குலாம் பார்த்தோம்னா இது வந்து அந்த கலரியாக தெரியும் அதாவது அந்த ஹேர் லைக் டேங்க் க்ரோத்தில் ஹேரி டங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஸ்டெயினிங் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அந்த ஃபில்லி ஃபார்ம் ஃபேப்பிளேயில் அக்யூமினேஷன் ஆகிடும் ஸோ அப்படி அக்யூமினேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஹேரி லைக் டங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் மோஸ்ட்லி காமன் அஃபெக்ட் த மிட் லைன் ஆஃப் த டங்க் இது வந்து எப்படி மோஸ்ட்லி எங்கே அஃபெக்ட் ஆகும்னா டங்கோட மிட் லைனில் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் இது எதனால் வரும்னா ஹைப்ரோட்ரோப்பியா ஃபில்லி ஃபார்ம் ஃபேப்பிள் ஃபில்லி ஃபார்ம் பேப்பிள் எலாங்கேஷனாக இருக்கிறதுனால இது வந்து டைரக்ஷனாக இந்த இடத்துல மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது அந்த ஏரியாவில் பார்த்தோம்னா எலாங்கேட்டட் பேப்பிள்ளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபில்லிஃபார்ம் பேப்பிள் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி யூஸ்வலி எல்லோ ப்ரௌன் அண்ட் பிளாக் இன் கலர் இது எப்போவுமே என்னென்ன கலரில் இருக்குன்னா எல்லோ கலர் இல்லை ப்ரௌன் கலர் இல்லை பிளாக் கலர் இந்த மூணு வகையான கலரில் பெரும்பாலும் இருக்கும் அதுவும் வந்து இந்த டோர்சல் சைடு மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த டோர்சல் சைடு மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால என்ன அது ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபில்லிஃபார்ம் பேப்பிளே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல தான் இந்த மேக்சிமம் இதாக இருக்குது இந்த மேலே இருக்கிற சர்க்கியம் பேரட் பேப்பிள் சார் அது ஆன்டீரியர் டு த சர்க்கியம் பேரட் பேப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹேர் லைக் டேங்க் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உங்கள் இங்கே இதில் பாருங்களேன் இந்த ஹேர் லைக் ஹேர் டேங்க் டேங்க் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது பாருங்களேன் இந்த இடத்துல தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி லைக் பேட்சியாகவும் இதாகவும் இருக்குது இது வந்து அந்த பெல்லிஃபார்ம் பேப்பிள் வந்து ஓவர் க்ரோத்தாக இருக்குது இந்த ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இந்த ப்ரௌன் எல்லோ பிளாக் இது எதனால் வருதுன்னா க்ரோத் ஆஃப் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூசிங் பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பேக்டீரியனால் அப்புறம் வந்து டுபேக்கோ காஃபி டீ ட்ரிங்கிங் அது ஸ்டெயினிங் டி டூ ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து பூர் ஓரல் ஹைஜின்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ப்ரௌனாவோ எல்லோவோ பிளாக் கலர்லேயோ அந்த டங்க் வந்து இருக்கும் அதுவும் பார்த்தா அதுக்கு வந்து த தர் இஸ் பார்த்தா தீக் தர் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தீக் மேட்டட் அப்பியரன்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் திக் மேட்டட் அப்பியரன்ஸில் இருக்கா இங்கே பாருங்க ஒரு திக் மேட்டட் அப்பியரன்ஸில் இந்த இடத்துல ஒரு திக் மேட்டட் அப்பியரன்ஸில் இப்படி இருக்கும் பார்த்தா தெரியுதா ஒரு திக் ஒரு ஒரு திக் கலரில் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கா அது அதான் தர் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தர் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் திக் மெட்டட் அப்பியரன்ஸ் ஓகே அப்பு
யூசிங் இன்ட்ராவெனஸ் ட்ரக் இன்ட்ராவெனஸ் ட்ரக் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹலிஸ்டோசிஸ் ஹலிடோசிஸ் அப்படின்னா வேணும் இல்லை இந்தந்த ஃபுட் டெபிரிஸ்லாம் அந்த ஃபங்கி ஃபார்ம் ஃபேப்ளேல அக்யூமுலேஷன் ஆகும்போது ஹலிடோசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஹேரி லூக்கியோ பிளேக்கியா இந்த ஹேரி டங்குக்கும் ஹேரி லூக்கியோ பிளேக்கியாங்க வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது அதாவது இந்த ஹேரி டங்க் வந்து என்னென்னா டோசல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டங்கில் மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா ஃபில்லி ஃபார்ம் பேப்பர் எலாங்கேஷனாக இருக்குது அந்த எலாங்கேஷன் ஆகிறதுனால ஃபுட் டெபிரிசஸ் இதெல்லாம் வந்து அக்யூமினேஷன் ஆகி ஒரு பிளாக் கலரில் கொடுக்குறதுனால ஹேரி டேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹேரி லுக்கோ பிளேக்கியா எங்கே இருக்கும்னா லேட்ரல் சைட் ஆஃப் த டங்க் டங்கோட லேட்ரல் சைடில் இருக்கும் எதனால் வருதுன்னா டியூ டு எப்சின் பார் வைரஸஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சில சில சிவியர் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறதுனாலையோ இல்லை எப்சின் பார் வைரஸ்னாலேயோ வர்றதா இந்த ஹேரி லுக்கோ பிளேக்கியா இந்த லேட்ரல் பார்டர் ஆஃப் த டங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் லைக் பேச்சியாக தெரியுதா அவங்களேருந்து பேச்சியாக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேச்சியாகவோ இந்த இந்த மாதிரி பே இந்த மாதிரி பேச்சியாகவோ இந்த மாதிரி இதாகவோ அவங்களுக்கு வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹேரி லூக்கியோ பிளேக்கியா இதுக்கு நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது நார்மல் ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிள் இந்த ஹேரி டங்கில் இருக்கிற இந்த பேஷண்ட்ஸ்கெலாம் பார்த்தோம்னா அவங்க ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிள் எவ்வளோ நார்மல் சைஸில் இருக்கும்னா ஒரு ஒல் ஒரு ஒன் மில்லிமீட்டரில் வரைக்கும் தான் இருக்கும் நார்மலாகவே பட் இந்த ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே சாரி எலாங்கேட்டட் ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே ஹேரி டங்க் பேஷண்ட் அவங்களுக்கு ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே வந்து பதினஞ்சு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் வேறு நம்மளை அந்த நார்மல் பேஷண்ட்டுக்கு நார்மல் பேஷ் நார்மலாக ஒரு பீப்புளுக்கு பார்க்கும்போது இந்த ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே ஒன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஹேரி டங்க் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு உள்ள ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே பதினஞ்சு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ ஃபிலிஃபார்ம் ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே வந்து எலாங்கேஷனாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃபுட் டெபிரிசஸ் அப்புறம் அந்த ஸ்டெயினிங் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் பேக்டீரியல் ப்ரொடியூசிங் பிக்மெண்ட்ஸ் இந்த கேண்டிடை ஆசிஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த கேண்டிடை கேண்டிட் ஆசிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிறது இதெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நடக்க ஆரம்பிச்சு ஏன்னா வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இப்போ தான் அதுக்கு ஏன் பெருசாக இருக்குது அந்த ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே பெருசாக இருக்குன்னா டிஃபெக்டிவ் டீஸ்குவாமேஷன் ஆஃப் த ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீஸ்குவாமேஷன் வந்து டிஃபெக்டாக இருக்கிறதுனால டே அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து அவங்க வந்து டெய்லி வந்து ப்ரஷ் பண்ணணும் டங்கை நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து நல்லா ஓரல் ஹைஜீனாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் வேறு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து டங்க் ஸ்க்ராப்பரை வச்சு இது பண்ணலாம் அப்புறம் சிசர்ஸை வச்சு நம்ம வந்து நாக்கை வலிக்கிறது நாக்கு எப்போயுமே டங்கை நல்லா ஸ்க்ராப் பண்ணி டெய்லி நம்ம பண்ணிட்டாலே இந்த வந்து முக்காஸ் தடுத்துடலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து இஸ்டாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு வந்து எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் பேராக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே அந்த இஸ்டாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அவங்கள பார்த்து அவங்களோட அவங்களோட இஸ்டாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் கேட்டரிஸ் ஆஃப் ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ்டாலஜிக்கல் இருந்தால் பார்த்திங்களா ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே எலாங்கேஷனாக இருக்குது எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் பேராக்டரிஸ் ஆஃப் ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் வந்து அதில் பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்த கேண்டில் இன்ஃபெக்ஷன் வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நியூட்ரிய நியூமரஸ் பேக்டீரியா அண்ட் எப்பத்திரியல் சர்ஃபேஸஸ் பேக்டீரியா அந்த அந்த இடத்துல தான் பேக்டீரியாஸ் வந்து அதிகமாகவும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்னென்ன நேம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிங்குவா நேகரா நிங்குரா வில்லோசா லிங்குவா நேகரா அப்புறம் லிங்குவா வில்லோசா அப்புறம் வந்து பிளாக் ஹேரி டேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா யூசிங் டேங்க் ஸ்க்ராப்பர் அப்புறம் வந்து ப்ரஷிங் ஆஃப் டேங்க் டெய்லி டங் ஸ்க்ராப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் டெய்லி வந்து டெய்லி நாக்க வலிக்கலாம் அப்புறம் வந்து ப்ரஷ்ஷை வந்து டெய்லி டங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த இதை டிஸ்காமேஷன் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரோ டிசே டிசிகேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து சிஓ டூ லேசர்ஸ் சிசர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த பிளாக் ஹேரி டங்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளாக் ஹேரி டங்க் போதுமாலும் காமனாக யாருக்கு இருக்குன்னா வந்து இந்த ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த டுபாக்கோ ஸ்மோக்கிங் டுபாக்கோ சீவிங் அப்புறம் வந்து இந்த டின்ட்ராவினஸ் ட்ரக் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டுக்கு இவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கும் இந்த ரெயின் காமனாக இருக்கும்போது தான் மேல் மேல் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கும் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க சரி பிளாக் ஹேரி டேங்க் பற்றி இன்னொரு தடவை ரீகேப்பை
சீவிங் அப்புறம் வந்து டுபேக்கோ ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் சீவிங் அப்புறம் வந்து ஸ்டெயினிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பேக்டீரியல் பிக்மெண்ட்ஸ் இன்ட்ராமினஸ் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் நடக்குது இது வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து பேஷண்ட் வந்து பேர்னிங் சென்சஸ்னால் ஃபீல் பண்ணுவாங்க கேகிங் ரெஃப்ளெக்ஸ் நடக்கும் இது வந்து ஒரு ஏசிம்டமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல கேண்டிடேஸ் நடக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகவும் இருக்குது இது யாருக்கு வேணால் வரலாம் முக்கால்வாசி பெரும்பாலும் வந்து மேலுக்கு தான் வரும் எந்த வயசில் வேணால் வரலாம் அப்புறம் வந்து ஹலிஸ்டோசிஸ் வர வகையான அக்யூமினேஷன் ஆஃப் ஃபுட் டெபிரிசஸ் இதெல்லாம் வந்து அக்யூமினேஷன் ஆகிறதுனால இது வந்து ஹலிஸ்டோசிஸ் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஹேரி லூக்கியோ பிளேக்கியாக்கும் ஹேரி டங்கும் வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஹேரி லூக்கியோ பிளேக்கியா வந்து லேட்ரல் சைட் ஆஃப் த டங்கில் வந்துச்சுன்னா அது பேர் ஹேரி லூக்கியோ பிளேக்கியா அதே வந்து டோசல் சைட் ஆஃப் த டங்கில் வந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து ஹேரி பிளாக் ஹேரி டங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மூணு வகையான கலரில் இருக்குது ஒன்று பிளாக் கலர் ப்ரௌன் கலர் எல்லோ கலர் அப்படிங்கிற மூணு வகையான கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொன்று பேர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிங்குவா நைகரா லிங்குவா வில்லோசா அப்புறம் லிங்குவா நைகரா வில்லோசா அப்புறம் பிளாக் ஹேரி டேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹிஸ்டாலஜிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த அவங்க பார்த்தோம்னா வந்து ஹைப்பர் பேரா கேரக்டரிஸ் ஆஃப் ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிள்ளே அந்த ஃபிலிஃபார்ம் பேப்பிள்ளே வந்து ரொம்ப எலாங்கேஷனாகவும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பேக்டீரியா வந்து நிறையா வகையான பேக்டீரியா வந்து அந்த எப்பத்திரியல் சர்ஃபேஸில் அதிகமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒகேஷ்னல் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் ஏன்னா வந்து அந்த பேக்டீரியா அக்யூமினேஷன் ஆகிறதுனால இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ்லாம் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒகேஷ்னல் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் பர்சன்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை டேங்க் ஸ்க்ராப்பரை வச்சு டெய்லியும் வந்து நாக்கை வலிக்கணும் ப்ரெஷிங் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரோ டெசிக் டிசிக்சேஷன் அப்புறம் வந்து சிஓ டூ லேசர்ஸ் சிசர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த பிளாக் ஹேரி டேங்கை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்